गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी आज के आर अनल और एक क्लस क्लस फाइवर तुम्हारे परेश बेटा रही है से हम परेश बर आो एक क्लस आज के कर से क्लस कि आलोचना थक गत क्लसटा कर बने थे बाघ से सम्पर्क किसान एवं माँ धरार सम्पर् आलोचना कर माँ धरार कतगुल पद्धति रही है बान सब जंत्र दिए बान सब जंत्र सहाज्ये माँ दे के धरा है सेगल नाम कि जेमन पोलो कथा आलोचना कर पोलो कि छिप तुणि इत्यादि माँ धरार जे विभिन्न जे उपाधिगुलो से माँ धरार सरंजामगुलो से सरंजामगुल सम्पर् मोटामोटी एक आलोचना हो गत क्लस आज के उन्नतम और एक टपिक वो बेस किस टपिक नहीं आज के आलोचना करब परेश बर पेज नम्बर एकश बस एवं एकश तेईस एकश बस एवं एकश तेईस नम्बर पेज ये दोटो टपिक एर पर आज के क्लसटा थक तुम्हारा प्रत्येके निजे निजे सामने परेश जो बीटा रही है से बीटा खुले तरह तुम्हारा क्लसटा देखते बस तो एकश बस नम्बर पेज जो रही है जो बन थे की की पाई एवं एकश तेईस नम्बर पेज जो रही है हारिए जावा बन और नतून किचु बन किचु किचु बन जगह हारिए गगल एवं हारिए जावर पर किचु किचु नतून नतून बनर आविर्भव हो नतून नतून बन सम्पर् कि आलोचना आज के क्लस आलोचना हो तो चले आसि आज के आलोच्य विषय तो आज के विषय से बन थे की की पाई सेगल सम्पर् एक आलोचना करब आगे हमें प्रत्येके जानी जो बन का बोले बा बन की से सम्पर्क एक जाना दरकार आप साधारण देखी पृथिवीर को जे समस्त अंचलगुल पृथ्वी जे समस्त जैगा एकाधिक गाचपला एकत्रे बसबाज कर उद्भिदे एवं प्राणी समन्वय गठित तो एक सिसटेम जेटा के बन हिसाब से विवेचना करी बन मान से बस विभिन्न धरण उद्भिद विभिन्न धरण प्राणी से बसबाज कर यकम एक गाचपला समिगत भावे जो जगह अवस्थान कर जगहटा बोली बन तेल ये बन सम्पर्क बोलते गाँव दरकार जो एक बने विशेषत की की जतियों उद्भिद था उद्भिदगल नाम कि प्राणीओ था प्राणीगुलर सम्पर्क आलोचना करते हैं बन थे की पाई से एन कथा हे बन थे एक बने देखते पाई विभिन्न धरण उद्भिद से उद्भिद कांड जतियों होते मैं कांड बोलते काष्ठल जतियों कांड होते जेमन शाल सेगुन मेहगुनि आकाशमणि तरपे आम जाम काठाल विभिन्न इत्यादि गाच काष्ठल जतियों गाच बने मध्य थकते आर कि गाच रही है नरम कांड जुक्त गाच जेमन कला गाच ताओ और गाच देखा जाए जिस समस्त गाचगल कांड अपेक्षाकृत नरम एक बनर मध्य थकते परे शुद्म ये नई जेमन शक्त किचु किचु कांड जुक्त उद्भिद बनर मध्य थे एवं बेस किचु किचु लतानो जतियों लता जतियों उद्भिद बन जंगल मध्य गाच के एक गाच के बे उद्भिदा बसबाज करते पारे। तमें बुझते एक बने शुदुम्र को निर्दिष्ट धरण उद्भिद थे ना से विभिन्न उद्भिदे वैचित्र्यपूर्ण विभिन्न धरण उद्भिद देखा जाए को लता जतियों को काष्ठल जतियों को अपेक्षाकृत अनेक उँचू को आर अपेक्षाकृत छोटो कोगुल आर माझारि कोगुल काष्ठल जतियों कांड शक्त कांड कोगुल उद्भिदे कांड नरम प्रकृतर तो यह समस्त गाचगलो इस समस्त उद्भिदगुलो उद्भिद समष्टि एक निर्दिष्ट जगह एकत्र बसबाज कर बन तेल से बने आर विभिन्न धरण 
কারা বসবাস করছে না বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বসবাস করছে আমরা জানি যে বনে বিভিন্ন ধরনের পাখি বনের গাছপালাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের পাখি গাছপালার ডালে বাসা বেঁধে থাকে হ্যাঁ তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রাণী কুকুর শিয়ার ভালুক রয়্যাল ব্যাঙ্গার টাইগার বন জঙ্গলেই বসবাস করে সাপ বিভিন্ন ধরনের কীট পতঙ্গ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী এই বন জঙ্গলে বসবাস করে থাকে আমরা বন থেকে সাধারণত কি কি পাই সেগুলো একটু নর্মাল করে হালকা করে বলি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা বন থেকে যেটা পাচ্ছি আমরা বন থেকে সাধারণত কি পাই গাছপালা থেকে আমরা অক্সিজেন পাই সবচেয়ে ভেরি ভেরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান বা গুরুত্বপূর্ণ একটা মানে বিষয় যে বন থেকে যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেনের গুরুত্ব যেটা মানে বলে শেষ করা যাবে না এই অক্সিজেন ছাড়া পৃথিবীতে সমস্ত জীব এবং বেশ কিছু কিছু মানে উদ্ভিদ এবং কিছু কিছু প্রাণী অক্সিজেন অক্সিজেন ছাড়া বেঁচে থাকতা বা বেঁচে থাকতে পারে না বোঝা গেল আবার শুধুমাত্র অক্সিজেন নয় বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র আসবাব তৈরি করার জন্য আসবাবপত্র তৈরি করার জন্য যে কাঠ সাধারণত একটা বেড তৈরি করতে হবে একটা টেবিল তৈরি করতে হবে তো উদ্ভিদ থেকে পেতে হবে সেই উদ্ভিদগুলো বন জঙ্গলেই থাকে উদ্ভিদের কাঠ থেকেই কাঠ যে কাঠের তৈরি যে আসবাবপত্রগুলো সেই আসবাবপত্রগুলো তৈরির জন্য কাঠ পাওয়া যায় জ্বালানির জন্য যে সমস্ত কিছু কিছু কাঠ পাওয়া যায় বা তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের শুকনো পাতা শুকনো ঝাল শুকনো ডালপালা বন জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আমরা শুধুমাত্র তা নয় বিভিন্ন ধরনের বন জঙ্গলে মৌমাছি বসবাস করে মৌচাক তৈরি করে সেখান থেকে মৌচাক থেকে আমরা মধু বা মোম পেয়ে থাকি তাছাড়া আরও বন জঙ্গলে বিভিন্ন ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ বিভিন্ন ধরনের উপকারী এমন কিছু কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যে সমস্ত উদ্ভিদগুলোর কাজ থেকে আমরা ওষুধ ওষুধই গুণ সম্পন্ন কিছু যদি রয়েছে ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে যেমন আমরা জানি তুলসী গাছ তুলসী সর্দি কাশি হলে তুলসীর পাতা খেলে মোটামুটি ভালো হয়ে যায় তো এই তুলসী গাছ একটা হচ্ছে ভেষজ উদ্ভিদ তো ভেষজ গুণ সম্পন্ন আমাদের রোগ নিরাময় করতে সাহায্য করে এরকম কিছু কিছু উদ্ভিদের কিছু অংশ সে সমস্ত উদ্ভিদগুলো আমরা বলছি ভেষজ উদ্ভিদ তো এরকম অনেক গাছ রয়েছে সিঙ্কোনা গাছ সিঙ্কোনা গাছ একটা ভেষজ উদ্ভিদ সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে সাধারণত ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ তৈরি করা হয় তাছাড়াও রয়েছে সর্পগন্ধা গাছ সেটা রেসারপিন পাওয়া যায় সর্পগন্ধা গাছ থেকে রেসারপিন পাওয়া যায় সর্পগন্ধা গাছের মূল থেকে সেই মূল থেকে এই ধরনের তরল পদার্থ নির্জি মানে নির্জিষ্ট বা নির্যাস করা হয় যে রসটা সেই রসটা হচ্ছে রেসারপিন সেই রেসারপিনে আমাদের উচ্চ রক্তচাপ হাই ব্লাড প্রেসার কমাতে সাহায্য করে তাছাড়া শুধুমাত্র এই নয় বাসক কালমেঘ ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে যে সমস্ত উদ্ভিদগুলো আমাদের বিভিন্ন রকম অসুখ নিরাময় করতে সহযোগিতা করে তাহলে সেই ওষুধি গুণসম্পন্ন এই উদ্ভিদগুলোকে বলা হয় ভেষজ উদ্ভিদ তাহলে বন জঙ্গল থেকে আমরা ভেষজ উদ্ভিদ পেয়ে যাচ্ছি তাছাড়া ফুল ফল ইত্যাদি বন জঙ্গল থেকে পাচ্ছি জ্বালানি পাচ্ছি তারপরে কাঠ থেকে কাগজ তৈরি হয় তাছাড়া হিং রজন আঠা গদ ইত্যাদি ইত্যাদি তরুক্ষীর ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা বন জঙ্গল থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের দেহ থেকে পেয়ে থাকি হ্যাঁ তারপরে ধুনা ধূপ ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উপাদান যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বাড়িতে সারা দিনে অনেক কাজে ব্যবহার করি মানে ব্যবহার হয়ে থাকে এরকম উপাদানও আমরা বন জঙ্গল থেকে পেয়ে থাকি তাই না তাহলে এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি একটা বন থেকে আমরা কি কি পাই সম্পর্কে একটু জাস্ট আলোচনা আমরা টেক্সট বইটা ফলো করব টেক্সট বই রিডিং কী আছে মানে কী বিষয়ে লেখা আছে সেই টেক্সট বইটা আমরা রিডিং পড়ব এবং আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে এখানে কি আছে দেখো বন থেকে কি কি পাই একশো বাইশ নম্বর পেজ ও ঘুমবে যাচ্ছে যাই হোক একশো বাইশ নম্বর পেজে যেটা রয়েছে যে বন থেকে আমরা কি কি পাই বনের গাছ আমাদের নানা কাজে লাগে এটা আমরা প্রত্যেকে জানি যে বনের গাছ আমাদের নানা কাজে লেগে থাকে দরজা জানালা টেবিল চেয়ার তো আছেই বন থেকে অনেক জিনিস আমরা পাই যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজে লেগে থাকে যেমন দরজা জানালা টেবিল চেয়ার তো আছেই এগুলো আমাদের কাজে লাগে এগুলো কাঠ দিয়ে তৈরি এবং এই কাঠগুলো বন জঙ্গলের উদ্ভিদ থেকে তৈরি গাছের ছাল থেকে মশলা হয় এ কথা শুনলে ফরিদা বলল এ কথা শুনে ফরিদা বলল ছাল থেকে ওষুধও হয় দড়ি তৈরির আঁশও হয় তাহলে বন জঙ্গলে এরকম কিছু কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যে সমস্ত উদ্ভিদের ছাল থেকে মশলা তৈরি হয় যেমন আমরা বেশ কিছু কিছু উদ্ভিদের কাঠ মশলা বলে একটা মশলা পাওয়া যায় কাঠ মশলা দারচিনি যেটা বলে দারচিনি হ্যাঁ অপেক্ষাকৃত একটু ছালটা মিষ্টি মিষ্টি জাতীয় তাহলে সেই দারচিনি একটা উদ্ভিদের দারুচিনি গাছের যে ছাল সেই ছাল থেকে সেটা তৈরি তাহলে সেটা এক ধরনের মশলা সাধারণত পায়েস পোলাও ইত্যাদি রান্না করতে এগুলো ব্যবহার করা হয় বিরিয়ানিতে মাঝে মাঝে দেওয়া হয় তাহলে এগুলো মশলা দেওয়া হচ্ছে গাছের ছাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে আবার গাছের ছাল সেই শুধু মশলায় পাওয
ওষুধ তৈরি ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ তৈরি তাছাড়া দড়ির দড়ি তৈরির ক্ষেত্রেও অনেকে দিন আমরা পাট গাছের যে আঁশটা রয়েছে যে তন্তুটা সেই তন্তুটাকে আমরা পাকিয়ে দড়ি তৈরি করতে সাহায্য করি বা দড়ি তৈরি করি সেরকম অনেক বন্য উদ্ভিদ রয়েছে যে সমস্ত উদ্ভিদের ছাল থেকে কি পাওয়া যায় না তো এই দড়ি তৈরি করা হয় জন বলল পাতা লতা থেকে ওষুধও হয় লতা পাতা থেকে ওষুধও হয় আগে গাছের পাতার ওপর লেখা হতো এখন গাছ থেকে কাগজ হচ্ছে তাহলে আগে কি হচ্ছে যে আগেকার যুগে আদিম যুগে কোনো একটা জিনিসকে লিখে রাখার জন্য গাছের পাতাকে ব্যবহার করা হতো আর এখন আধুনিক অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে গাছের পাতাকে পিষে বা গাছের ছালকে পিষে এই কাঠ থেকে এক ধরনের মানে সাধারণত কাগজগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে এছাড়া ফুল ফল তো আছেই পাতা থেকে থালা বাটিও হয় আমরা ফুচকা খাওয়ার যে সাধারণত ফুচকা যে বাটিতে খাই সে বাটিটা আমরা দেখেছি সে শাল পাতা দিয়ে তৈরি এই জন্য পাতা দিয়ে তৈরি তাছাড়া আমরা বিয়ে বাড়িতে গেলে আগে বর্তমানে থার্মোকল ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু আগে থার্মোকল ব্যবহার করা হতো না শাল পাতা ব্যবহার করা হতো শাল পাতা দিয়ে বোনানো একটা বিরাট আকৃতির একটা পাতা প্লেট তাহলে এই সমস্ত থালা বাটিতেও এই শাল মানে বিভিন্ন ধরনের পাতা থেকে থালা বাটিও তৈরি করা হচ্ছে এসব শুনে দিদি বললেন বাহ এই তো তোমরা অনেক কিছু জানো দিদিমণি জেনে শুনে এগুলো বলছে যে বাহ এগুলো তো তোমরা বেশ ভালোই জেনেছ তোমরা অনেক কিছুই জানো যে গাছ থেকে কি কি পাওয়া যায় কেয়া বলল বনের কিছু গাছ আছে খুব লম্বা কিছু কিছু গাছ যেমন নারকেল শাল তাল ইত্যাদি যে গাছ যদি বন জঙ্গলে থাকে তাহলে সেই সমস্ত উদ্ভিদগুলো অনেক লম্বা উদ্ভিদ আবার বলছে বট অসত্য আবার চারিদিকে ছুটি বিরাট গাছ যেমন বট অসত্য গাছ যেমন কোনো গাছ আমি আগেই বলেছি যে বনে এমন কিছু কিছু গাছ রয়েছে যেগুলো অতিরিক্ত লম্বা আবার অত কিছু কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলো আকারে ছোট আবার কিছু কিছু উদ্ভিদ রয়েছে নরম কাণ্ডযুক্ত আবার কিছু কিছু উদ্ভিদ রয়েছে তেমন শক্ত কাণ্ডযুক্ত তো এই রকম এই উদ্ভিদ সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন ধরনের এ করে থাকি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ সম্পর্কে আমরা বন থেকে বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যায় যেমন ভেষজ উদ্ভিদ মানে যেমন কিছু কিছু ওষুধি গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ পাওয়া যায় লম্বা কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ পাওয়া যায় নরম কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ পাওয়া যায় এবং বট অসত্যের মতো বিরাট আকৃতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এরকম বিরাট আকৃতির উদ্ভিদও আমরা দেখতে পাই এখানে ম্যাম বলেন এভাবে গাছের আলাদা আলাদা দল করতে পারো কলা পেঁপে নরম কাণ্ডযুক্ত কলা যেমন পেঁপে এগুলো হচ্ছে নরম কাণ্ডযুক্ত গাছ শুকনো লতানো গাছ কিছু গাছ খুবই ভিজে মাটিতে হয় কিছু কিছু গাছ জলেও হয় কারো পাতা ঝরে পড়ে কারো পাতা আবার সব সময় সবুজ হয়ে থাকে এরকম বনের মধ্যে অনেক অনেক উদ্ভিদ রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম কিছু কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যাদের পাতা প্রতিনিয়তই ঝরতে থাকে যেমন কাঁঠাল আম জাম ইত্যাদি এই সমস্ত উদ্ভিদের পাতা একটা দুটো করে মাঝে মধ্যে ঝরতে থাকে আবার কিছু কিছু উদ্ভিদ রয়েছে দেখবে সে সমস্ত উদ্ভিদগুলো বছরে একটা নির্দিষ্ট উদ্ভিদে মানে নির্দিষ্ট প্রজা মানে সময়ে নির্দিষ্ট সময় যেমন ধরো শীতকালে বা বর্ষাকালে বা গরমকালে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু উদ্ভিদ সম্পূর্ণ পাতাকে ছড়িয়ে দেয় সেটা হচ্ছে পর্ণমোচী উদ্ভিদ যেমন নিম নিম পাতা দেখবে নিম পাতাটা বছরের নিম গাছ বছরে একটা নির্দিষ্ট সময় সম্পূর্ণ পাতাকে ঝরিয়ে দেয় তাহলে এরকম গাছ বন জঙ্গলে থাকতে পারে দেখো ছক করা আছে কোন গাছের কোন অংশ থেকে কি হয় তার শিক্ষা শিক্ষকেরা শিক্ষক শিক্ষিকা ও বড়দের কাছ থেকে জেনে নাও আলোচনা করো ওষুধ ওষুধ পাওয়া যায় এরকম কিছু কিছু উদ্ভিদের নাম লিখবে হুম দড়ি তৈরি হয় এরকম কিছু উদ্ভিদের নাম লিখবে আসবাবপত্রে কাঠ পাওয়া যায় এরকম কিছু উদ্ভিদের নাম কাগজ পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের উদ্ভিদের নাম মশলা পাওয়া যায় এরকম কিছু উদ্ভিদ ফল ফুল ইত্যাদি পাওয়া যায় এরকম কিছু উদ্ভিদ এই ছকটা তোমরা করবে দেওয়া আছে কোন কোন গাছ থেকে ওষুধ পাওয়া যায় কোন কোন গাছ থেকে দড়ি পাওয়া যায় কোন কোন গাছ থেকে আসবাব আসবাবপত্রে কাঠ তৈরি করা হয় হ্যাঁ সেগুলো সম্পর্কে তোমরা আলোচনা করবে তাছাড়া তোমরা এটা পড়বে এটা তোমাদের রায়ো মার্টিনটা দেখবে রায়ো মার্টিনে তোমাদের পেজ নাম্বার দুশো তেইশ থেকে এই বনের থেকে বন থেকে কি কি পায় এগুলো রয়েছে দুশো তেইশ নাম্বার পেজে এখানে ছকে সুন্দর করে দেওয়া আছে যে কোন গাছ থেকে কি পাওয়া যায় যেমন সর্পগন্ধার মূল থেকে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ তৈরি হয় তারপরে কালমে গাছ থেকে পাতার রস থেকে কৃমিনাশক বা ওষুধের ওষুধ কৃমি যদি পেটে থাকে তো সেই কৃমিকে নাশ করার জন্য বা যকৃতের ওষুধ থেকে এটা পাওয়া যায় কালমেঘ থেকে শিক্ষণা গাছের সার থেকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ পাওয়া যায় বাসক পাতার রস থেকে সর্দি কাশের ওষুধ পাওয়া যায় ইত্যাদি দড়ি পাওয়া যায় পাট সন গাছের তন্তু থেকে নারকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি তৈরি করা হয় নারকেলের দড়ি যেটাকে বলা হয় তাছাড়া আসবাবপত্রে কাঠ শাল সেগুন মেহগনি চাঁপা চাপ গামার শিশু নিম ইত্যাদি তাছাড়া রয়েছে কাগজ তৈরি করা হয় বাঁশ বা লম্বা ঘাস
আতা সবেদা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলো পরিবেশ থেকে বা বন জঙ্গল থেকে পাওয়া যায় তাই এগুলো সম্পর্কে একটু আলোচনা হয়ে গেল তোমরা এটুকু এই ছকটা করবে এবং আরও একটা ছক রয়েছে দুই নম্বর দুই নম্বরের যে ছকটা রয়েছে যে তোমার এলাকায় এমন বিভিন্ন ধরনের কি কি গাছ পাওয়া যায় খুঁজে লেখো আলোচনা করে লেখো যেমন লম্বা গাছ তোমার এলাকাতে লম্বা লম্বা গাছ রয়েছে কোনগুলো আমরা প্রত্যেকে জানি যে তাল নারকেল শাল গাছ এগুলো আকৃতিতে লম্বা হ্যাঁ তারপরে পাইন গাছ ঝাউ গাছ সেগুন গাছ বা বাঁশ গাছ এগুলো আকারে লম্বা এগুলো আমরা জানি তাছাড়া রয়েছে ছড়ানো বড় বৃহৎ আকৃতি ছড়ানো যেমন আম গাছ আম বট অসত্য হ্যাঁ রাধাচূড়া কৃষ্ণাচূড়া তেঁতুল কাঁঠাল ইত্যাদি এগুলো বিরাট আকৃতির হয় এবং বেশ বড় সড়ো হয় তারপরে রয়েছে নরম কাণ্ডের গাছ নরম কাণ্ডের গাছ আম সরি কলা পেঁপে তাছাড়া রয়েছে কচু ওল ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো নরম কাণ্ডের গাছ তারপরে রয়েছে লতানো গাছ লতানো গাছ অনেক রয়েছে রাঙা আলু সিম বরবটি তারপরে তোমার অপরাজিতা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক লতানো গাছ রয়েছে তারপরে দেখবে যে স্যাঁতসেঁতে মাটির গাছ আমাদের পরে আমাদের যে সমস্ত এলাকাতে স্যাঁতসেঁতে মাটি ভেজা ভেজা মাটি সে সমস্ত মাটিতে যে সমস্ত শুষ্নি থানকুনি আমরুল ঘাস ইত্যাদি ইত্যাদি জন্মায় তাছাড়া দেখো জলাভূমির গাছ জলাভূমিতে থাকে শাশু শালুক কলমি কচুরিপানা তারপরে পানি ফলের গাছ তারপরে পদ্ম বড় ঘাস ইত্যাদি এগুলো জলের মধ্যে থাকে তাই এই ছকটা আমরা করতে পারবো এই দুটো ছক আমরা প্রত্যেকেই দুটো ছকে স্পষ্টভাবে তুলে নিয়ে তারপরে ছকটাকে করে আমার পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা সেন্ড করবে চলে আসো এবার আমাদের পরবর্তী টপিক সেটা হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া যাওয়া বোন আর নতুন বোন হারিয়ে গেছে যে সমস্ত বোনগুলো সে সম্পর্কে এবং নতুন বোন সম্পর্কে নতুন কি কি বোন পাওয়া যায় বা নতুন নতুন কিভাবে নতুন বোন বোন সৃষ্টি হয় সেগুলো সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করতে হবে তাহলে হচ্ছে এবার যেটা আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া বোন এবং নতুন আর নতুন বোন হারিয়ে যাওয়া বোন এবং নতুন বোন আমরা এতক্ষণ যেটা আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে বোন থেকে আমরা কি কী পাই বোন কি বোনে কি কী ধরনের উদ্ভিদ থাকে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তাহলে আমরা একটা বোন সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করে ফেলি যেটা বোন সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া আমরা পেয়ে গেছি তাহলে এখন কথা হচ্ছে যে এখানে আমরা যে টপিকটা আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া বোন আর নতুন কিছু বোন তাহলে বোন যেহেতু আছে তো বোন হারিয়ে যাচ্ছে কেন সেগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে আদিম যুগে আদিম 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 যুগে যখন আদিম মানুষরা ছিল তো সেই মানুষেরা ধীরে 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 আধুনিকতার সহিত আধুনিকতার ধারাবাহিকতায় অগ্রগতিতে কী হলো ওরা চাষবাস করতে শিখল এবং চাষবাস করতে শিখার ফলে তারা বন জঙ্গল কেটে তারা বন জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈরি করতে লাগলো এবং চাষের জমি তৈরি করার ফলে সেখানে চাষের জমি তৈরি করার ফলে সেখানে চাষবাস শুরু করলো এবং তারা তাদের পেটের বা আর্থিকভাবে তারা উন্নতি লাভ করতে পারলেও তবে এতে বেশ কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিল আর্থিকভাবে সম উন্নতি লাভ করছে কিন্তু তাদের বন জঙ্গল কেটে ফেলার ফলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ বিভিন্ন ধরনের গাছপালাকে ধ্বংস করার ফলে সেই তাদের উদ্ভিদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে ফলে অক্সিজেনের চাহিদা কমে যাচ্ছে অক্সিজেনের চাহিদা কমে যাচ্ছে মানে সরি অক্সিজেনের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে আর অক্সিজেনের অভাবে তখন আমাদের বিভিন্ন ধরনের অসুখ শ্বাসকষ্ট হাঁপানি অ্যাজমা বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি হচ্ছে তাছাড়া অনেক উদ্ভিদ রয়েছে যে সমস্ত উদ্ভিদগুলো পরিবেশ দূষণকে রক্ষা করে তাহলে পরিবেশ দূষণ মানে রাস্তাঘাটে বা যানবাহন চলাচলের ফলে যে ধোঁয়া বা যে সমস্ত বায়ু দূষিত হয় সেই দূষিত বা ধোঁয়া থাকা বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক যে উপাদানগুলো সেগুলো উদ্ভিদরা শোষণ করে ফেলে এই উদ্ভিদগুলোকে কেটে ফেলার ফলে বা বন জঙ্গলকে কেটে ফেলার ফলে কি হচ্ছে না তো উদ্ভিদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বায়ু দূষণ পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে এবং বায়ু দূষণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াতে আমাদের অনেক ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বন জঙ্গলগুলো আগে যে হারে ছিল যতদিন যাচ্ছে দিনের পর দিন সে তাদের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে তার কারণটাই হচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠছে ডিফরেস্টেশন বলা হয় যে ফরেস্ট মানে হচ্ছে বনভূমি ডিফরেস্টেশন মানে হচ্ছে মানে ডিলিট করে দেওয়া এক কথাই ডি কথা থেকে ডিলিট থেকে ডি কথা এসেছে যে ফরেস্টেশনকে বনভূমিকে ধ্বংস করা ডিফরেস্টেশন বিভিন্ন কাজের জন্য নগর শহর সিটি হ্যাঁ বাড়িঘর তৈরি করার জন্য চাষের জমি বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিল্প কলকারখানা স্কুল কলেজ স্থাপন করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় মানে মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন করার জন্য চাষের জমি বৃদ্ধির জন্য বন জঙ্গলগুলোকে কেটে ফেলা হচ্ছে এবং আমাদের প্রয়োজনীয় আমাদের স্বার্থের তাগিদে আমাদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপগুলোকে সম্পন্ন করছে তাহলে এই বন জঙ্গলকে কেটে ফেলার ফলে আমাদের অনেক ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে আমাদের মানসিকভাবে আমরা হেজিটেড হয়ে যাচ্ছি আমাদের বায়ু দূষণ বেড়ে যাচ্ছে বায়ু দূষণের ফলে আমাদের রোগ বেড়ে যাচ্ছে হাঁপানি অ্যাজমা শ্বাসকষ্টের মতো ফুসফুসজনিত অনেক রোগ আমাদের দেহে সৃষ্টি হচ্ছে এই জন্য আবার
হচ্ছে কারণ উদ্ভিদ যদি আমরা কেটে ফেলি তাহলে আমাদের যে সমস্ত প্রবলেমগুলো হচ্ছে সে সমস্ত প্রবলেমগুলোকে এড়োতে গেলে বা সেই প্রবলেমগুলোর হাত থেকে আমাদেরকে বাঁচতে গেলে আমাদেরকে আবার পুনরায় কী করতে হবে না তো অবশ্যই বৃক্ষরোপণ করতে হবে তাহলে বৃক্ষরোপণ যদি বিভিন্ন জায়গায় করি তাহলে আবার চাষের জমি কমে যাবে চাষের জমি কমে গেলে আমাদের কী হবে আবার চাষ করতে পারবো না মানুষের জনসংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে তাহলে মানুষ মানুষের জনসংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে গেলে খাবারের পরিমাণটা বাড়াতে হবে খাবারের বেশি পরিমাণ খাবার লাগবে বেশি পরিমাণ ধান চাল লাগবে তাই বেশি পরিমাণ ধান চাল পেতে গেলে আমাদের চাষের জমি বাড়াতে হবে চাষের জমি বাড়াতে গেলে আমাদের বনভূমিকে কেটে ফেলতে হবে তো আবার যদি পুনরায় বনভূমিকে তৈরি করতে যায় তাহলে কোন মানে কোন জায়গাগুলোতে বনভূমি তৈরি করা যাবে পৃথিবীতে অনেক জায়গা রয়েছে যে সমস্ত জায়গাগুলো চাষের জমি ছাড়া আমাদের কোনো কাজে আসে না যেমন রাস্তার দুই ধারে পুকুর পারে জমির এমন কিছু কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যেমন চা চা বাগানে চা চাষও হবে তা মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ লাগানো যেতে পারে পুকুর পারে নদীর ধারে তারপরে রাস্তার দুই ধারে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে নোংরা বা আবর্জনা বা ডাস্টবিন ইত্যাদি ইত্যাদি ফেলা হয় বা অকেজ জায়গা সে সমস্ত অকেজ জায়গাগুলোতে উদ্ভিদকে রোপণ করা যেতে পারে তাই এই সমস্ত উদ্ভিদকে যদি আমরা রোপণ করি তাহলে আমাদের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা হবে বৃক্ষ রোপণ করলে আমাদের গাছ লাগালে আমরা অক্সিজেন পাবো আমরা ছায়া পাবো আমাদের পরিবেশ দূষিত হবে না ভূমিক্ষয় হবে ভূমিক্ষয় রোধ হবে ভূমিক্ষয় বেঁচে যাবে তারপরে জলবায়ু ঠিক থাকবে বৃষ্টিপাত ঠিকঠাকভাবে হবে আমরা প্রত্যেকে জানি যে সমস্ত এলাকাতে বনের বন বনাঞ্চল বা বনের ভাগ বেশি সেই সমস্ত এলাকাতে কী হয় বৃষ্টির পরিমাণটাও বেশি এগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে যে বন হারিয়ে যাওয়া বন আর নতুন বন সম্পর্কে এখন আমরা চলে আসবো একশো তেইশ নম্বর পেজ আমি রিডিং লাইন বাই লাইন বোঝাবো তোমরা প্রত্যেকেই বইটাকে ফলো করবে এবং আমার ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে শুনবে বুঝতে পারলে দেখো প্রথমে রয়েছে অল্প কিছুদিন আগে স্থলের বেশিরভাগটাই ছিল বন অল্প কিছুদিন আগে আমরা প্রত্যেকে জানি যে আগে মানে দিনের পর দিন যত দিন যাচ্ছে বন জঙ্গলগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে তাহলে কিছুদিন আগে কি ছিল বেশিরভাগটাই ছিল বন হ্যাঁ স্থলভাগে বেশিরভাগটাই ছিল বন মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম তো মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার জন্য আমাদের তাহলে বন জঙ্গলগুলোকে কেটে ফেলতে হচ্ছে চাষ করতে শেখার আগে মানুষ বিশেষ বিশেষ গাছ কাটতো না এরকম মানুষ চাষ করতে শিখলো হ্যাঁ এক সময় কী করলো মানুষ চাষ করতে শিখলো গাছ কাটার ধারালো অস্ত্র বানালো এবং এবার দরকার চাষের জমির যখন সব কিছু পেয়ে যাচ্ছে চাষের জন্য যদি উপযোগী সব কিছু আছে শুধুমাত্র জমিটাই নেই তাহলে জমিটা পেতে গেলে গাছ কেটে ফেলতে হবে আর গাছ কেটে ফেলতে হলে গাছ কাটার যন্ত্র বানাতে হবে কুলারি হাতুড়ি হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি যে গাছ কাটার যে সমস্ত যন্ত্র সেগুলো বানাতে হবে এবং অবশেষে গাছ কাটা শুরু করলো চাষের জমি বাড়াতে গিয়ে বন কমতে থাকলো এবার চাষের জমি যত আমরা বাড়াবো বন জঙ্গল তত কাটতে হবে আর বন জঙ্গল যত আমরা কাটবো বন জঙ্গলের পরিমাণটা কমে যাবে তাই এই জন্যই বলছে যে বনের পরিমাণটা কমতে থাকলো তবে তখন এত লোকজন ছিল না তাই গাছ কাটা হলেও অনেক বন জঙ্গল ছিল গাছ কাটা হলেও অনেক বন জঙ্গল ছিল যখন সেহেতু তাই আমার কারণটা কি না তো যেহেতু সেখান সেই সময় মানুষের মানে জনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম তার জন্য যত গাছ দু একটা গাছ কাটলেও কোনো প্রবলেম হতো না কারণ অনেক অনেক বন জঙ্গল ছিল কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যা এত বেড়েছে যে বন জঙ্গল কাটতে 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 একদম প্রায় শেষের দিকে অনেক কাল আগে ভারতে রাজারা বনের ওপর করা নজর রাখত অনেক কাল আগে কেউ রাজারা ভারতের ভারতের বিভিন্ন যে রাজারা তারা বন জঙ্গলের ওপর কি করতো নজর রাখতো তার কারণটা হচ্ছে বন জঙ্গলটাও একটা সম্পদ রাজাদের যে রাজ্যে যে যে রাজা একটা নির্দিষ্ট রাজ্যের যে রাজা সে রাজা খুব কড়াভাবে বন জঙ্গলের ওপর নজর রাখতো এবং সে বন জঙ্গলে হাতি পুষত হাতি যাতে সে বন জঙ্গলে থাকে সে বন জঙ্গলে যাতে হাতি চলাচল করতে পারে কারণ এই হাতিকেই রাজারা তাদের যুদ্ধের ক্ষেত্রে বা তাদের সেনাবাহিনীর এর বহনের ক্ষেত্রে বা অনেক মন্ত্রী রাজা তারা হাতির ওপরে চড়ে একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত ফলে তারা বনের ওপরে নজর রাখতো বন থেকে অনেক কাল আগে ভারতে রাজারা বনের ওপর করা নজর রাখত বন থেকে কাটতো পাওয়া যেতই এমনকি হাতিও পাওয়া যেত সে বনে হাতি থাকতো তার ওপর রাজার দল দখল ছিল সেই হাতি রাজার সেনাবাহিনীতে কাজে লাগতো আর কিছু লাগতো ভারতে হাতি যুদ্ধের কাজে খুব ব্যবহার করা হতো তাই হাতি বনগুলির খুব গুরুত্ব ছিল তাছাড়া বনে অনেক মানুষ থাকত তারপর এক সময় লোক অনেক বাড়তে থাকে তখন চাষের জমির বাড়া বাড়াবার দরকার হয় কিন্তু নতুন নতুন থাকার জায়গারও প্রয়োজন হয় তৈরি হলো নগর তৈরি হলো শহর তাহলে বন জঙ্গল কাটতে কাটতে জনসংখ্যার পরিমাণ এত বাড়তে লাগলো যে জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য বেড়ে যাওয়ার জন্য মানুষের থাকার জায়গা ঘর বাড়ি শহর নগর রাস্তাঘাট ইত্যাদি ইত্যাদি তৈরি হতে লাগলো ফলে বনের পরিমাণটা কমে গেল যে বনে হাতি থাকতো যে বনে যে বনে বিভিন্ন ধরনের
তৈরি হলো নগর শহর এক জায়গায় অনেক মানুষ ভিড় করতে থাকলো কিন্তু শহরের বাতাসে বেড়ে গেল ধো আর ধোঁয়া ধুলো আর ধোঁয়া তাহলে কী হচ্ছে যখন নগর শহর গড়ে উঠলো সেই নগর শহরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস শুরু করলো এবং মানুষের সংখ্যা বসবাসের জন্য যানবাহনের সংখ্যা বসবাসের জন্য সেই সেই শহর এবং নগরের যে বায়ু সে বায়ু হয়ে গেল দূষিত ধুলো ধোঁয়া মিশে বায়ু হয়ে গেল দূষিত হয়ে গেল ওটাই বলছে গাছের পাতাগুলো গাছের পাতা ধুলোই ঢেকে গেল শ্বাসকষ্টের অসুখ মৃত্যু বাড়াও শুরু হলো গাছের পাতা ছাড়া অক্সিজেন পাওয়া যাবে না এ কথা কিছু লোক আবার বুঝতে পারল যখন দেখা যাচ্ছে যে এই গাছপালার পরিমাণটা কমে গেলে বা পরিমাণ দূষিত হয়ে যাচ্ছে মানুষের অসুবিধা হচ্ছে এই ব্যাপারটাও কিছু কিছু লোক আবার বুঝল যতজনকে পারল বোঝালো যার যে সমস্ত লোকগুলো এই বায়ুদূষণ সম্পর্কে বুঝতে পারলো তারা আবার কি করলো তারা অন্যান্য লোকদেরকে বোঝালো যারা বুঝে তাদের সম্পর্কে মোটামুটি বোঝানোর চেষ্টা করলো যে গাছ কেটে দিলে আমাদের কি কি সমস্যা হয় বা আমাদের কি কি অসুবিধা হতে পারে যতজনকে পারল বোঝালো কিন্তু বনের আকার ছোট থেকেই গেল বোঝালো ঠিকই কিন্তু বনের আকার যে বন যে কেটে ফেলেছে সেই বনের সংখ্যা মানে পরিমাণ কিন্তু ছোটই থেকে গেল তাহলে নতুন করে আবার বন লাগাতে হবে বন তো হারিয়ে ফেলেছে রং নগর শহর গড়ে উঠেছে রাস্তাঘাট শিল্প কলকারখানা স্কুল কলেজ চাষের জমি ইত্যাদি তৈরি হয়ে গেছে পুকুর তৈরি হয়ে গেছে তাহলে আর কি বেড়েছে এখন বাড়েনি তবে বোঝানো শুধু লোককে বোঝালে হবে না নতুন করে বৃক্ষরোপণ শুরু করতে হবে চাষ চাষ করলেও গাছ থাকে কিন্তু শহর বাড়তে থাকলে কিন্তু শহর বাড়তেই থাকলে ক্রমে চাষের জমি ও কমতে থাকে শহর নগর যত বড় হবে গাছপালার পরিমাণ ততই কমতে থাকবে শুরু হলো খাদ্যের অভাব এমন পরিমাণে অসুখ তৈরি হলো হ্যাঁ চাষের জমি ক্রম মানে কমতে থাকলো ক্রমে চাষের জমিও কমতে থাকলো হ্যাঁ চাষের জমি বাড়ানো হলো বন জঙ্গল কেটে হ্যাঁ আবার চাষের জমিতে বাড়িঘর তৈরি করা হলো নগর শহর তৈরি করা হলো তাহলে আবার চাষের জমিও কি হয়ে গেল কমে গেল চাষের জমি কমে গেলে আবার খাদ্যের অভাব শুরু হয়ে গেল ফল খাবে ফল খাবে ফলের গাছও বেশি নেই সে তো কাটা পড়েছে বন নেই পশুরা বারবার লোকালয় চলে আসছে যেহেতু বন নেই সেই বনে যে সমস্ত বন কেটে ফেলা হয়েছে সেই বনে বসবাস করে বিভিন্ন প্রাণীরা সেই প্রাণীগুলো লোকালয়ে আসছে আর লোকালয়ে যখনই আসছে মানুষ খুব চালাক সেই লোকালয়ে আসা বিভিন্ন ধরনের প্রাণীগুলোকে বেড়িয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলছে এবং হত্যা করছে হ্যাঁ সেই তো কাটা পড়েছে বোন বোন নেই পশুরা বারবার লোকালয় চলে আসছে ঘর বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে ফসল নষ্ট করছে এবার নিজেদের ভুল বোঝা শুরু হলো এবার যখন এত কিছু উপদ্রব করতে লাগলো তখন মানুষ নিজেদের নিজের নিজেদের ভুল বুঝতে শুরু করলো ফলের এত দাম তাই অনেক লোক ফলের গাছ কাটা বন্ধ করলো অনেকে চাষের জমিতে ফলের গাছও লাগালো অনেক অনেকজন আবার কি আছে যে চাষের জমিতে ফলের গাছ লাগিয়েছে আর কি করেছে পেয়ারা গাছ কলা গাছ আম গাছ প্রথম কয়েক বছর ফল ফসল দুই হলো তারপর সেগুলো ফলের বাগান হয়ে গেল কাঠেরও তো দাম অনেক তাই অনেকে ছোট ছোট গাছ কাটা বন্ধ করলো কেউ কেউ পুকুর পাড়ে শাল সেগুন গাছ লাগিয়ে দিল কেউ বা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বাড়ির চারপাশে বা চাষের জমিতে বনের এইসব গাছ চাষ শুরু করলো তাহলে যে সমস্ত লোক বেশি বুঝতে পারলো যারা বুঝতে পেরেছে যে এই গাছ কেটে দিলে বা বনজ জঙ্গল ধ্বংস হয়ে গেলে আমাদের বিপুল পরিমাণে ক্ষতি হবে যারা বুঝতে পারলো তারা কি করেছে না তো তারা তাদের ভুল বুঝে বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ করতে শুরু করেছে কেউ রাস্তার ধারে কেউ লাগিয়েছে কেউ বাড়ি চারপাশে লাগিয়েছে কেউ পুকুর পাড়ে বিভিন্ন জায়গায় গাছপালা লাগিয়েছে দেখো রাস্তার ধারে গাছ লাগানো শুরু হলো সব দিক বজায় রেখে বাঁচার ভাবনা এলো সব দিক মানে বজায় রেখে দিয়ে একটা বাঁচার ভাবনা এলো শহরগঞ্জেও গাছ চাই হ্যাঁ কারখানার পাশেও গাছ চাই বড় বন চাই ছোট বন চাই তবেই উন্নত শিল্প কারখানা গ্রাম শহরের জীবন টেকসই হবে দিদিমার কাছে অসীম এসব মুগ্ধ হয়ে শুনল দিদিমানের কাছে দিদি দিদিমণির কাছে যখন দিদিমণি এই কথাগুলো বললেন তখন অসীম খুব মন দিয়ে শুনে মুগ্ধ হয়ে শুনল ক্লাসে এসে ও তার দিদিমার কাছে তার দিদিমা হ্যাঁ মানে ঠাকুমা যেটা সে ঠাকুমার কাছে এই গল্পগুলো সব অসীম শুনেছে অসীম আবার স্কুলে এসে ক্লাস এসে সব বললো দিদিমণি বললেন লোকালয়ের মাঝে এই সব ছোট ছোট বোন হচ্ছে এগুলোকে বলে সমাজ ভিত্তিক বোন আবার কি হচ্ছে দিদিমণি বলছে যে হ্যাঁ বর্তমানে লোক বুঝতে পেরেছে যে তাদের ভুলটা কোথায় বন জঙ্গল নষ্ট হয়ে গেলে কী কী সমস্যা হতে পারে সেগুলো বুঝতে পারার ফলে মানুষ কি করছে ছোট 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 বাগান তৈরি করছে যেগুলোকে বলা হয় সমাজভিত্তিক বন তবে এই ধরনের বনও যথেষ্ট হয়নি আমাদের দেশে বন কম আমাদের রাজ্যে খুবই কম আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমাদের দেশে কম আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আরও কম এইরকম বিভিন্ন ধরনের কী বলি বনে জঙ্গলের পরিমাণটা আমাদের রাজ্যে এবং আমাদের দেশে প্রচুর কম
আমাদের রাজ্যে খুব কম বড় বনের বড় বনেও গাছ কম তাই সুযোগ পেলেই গাছ লাগাতে হবে এবং অরণ্য সপ্তাহ পালন করতে হবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট বছরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে অরণ্য সপ্তাহ পালন করতে হবে এক এক সপ্তাহ ধরে গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান একটি গাছ একটি প্রাণ গাছ লাগালে আমাদের এই উপকার হবে গাছ কেটে ফেললে আমাদের এই ক্ষতি হবে একটা গাছ কাটলে দুটো গাছ রোপণ করতে হবে হ্যাঁ এত কিছু নিয়ে গাছের প্রতি গাছের সম্পর্কে বন সম্পর্কে আমাদের প্রফিট সম্পর্কে আমাদের দেহ স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের বেঁচে থাকার যে গুরুত্ব সেই সম্পর্কে গ্রামে শহরে আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় জনসম্মুখে গিয়ে প্রচার করতে হবে এবং তাদেরকে সচেতন করতে হবে যাতে তারা গাছ না কাটে এইভাবে এইভাবে চলতে থাকবে আমাদের এই এক সপ্তাহ ধরে অরণ্য সম্পর্কে একটা ছোটো মোটো একটা একটা স্ট্রাইক যেটাকে বলতে পারো বা একটা ছোটো মোটো প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান চলতে থাকবে সেটাকে বলছি আমরা যে অরণ্য সপ্তাহ একটা সপ্তাহ ধরে অরণ্য সম্পর্কে শুধু সচেতন করা হবে কিছু সমাজভিত্তিক বন যে সমস্ত গ্রাম অঞ্চলে হচ্ছে ছোটো মোটো বাগান কেউ ফুলের বাগান কেউ আম বাগান কেউ লিচু বাগান সমাজের ভিত্তিতে লাগানো হয় সেগুলো ছোটো ছোটো বন সমাজভিত্তিক বন এগুলো দিনের পর দিন বাড়াতে হবে সংখ্যা বাড়াতে হবে তাহলে আমাদের মুনাফাও হবে এবং আমাদের যে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাবো এবং আমাদের যে সমস্যার সমাধান আমরা অলরেডি পেয়ে যাব এগুলো সম্পর্কে তোমরা অলরেডি পড়াশোনা করেছো এগুলো সম্পর্কে তোমরা জানো আমি এটুকু বললাম হারিয়ে যাওয়া বোন এবং নতুন বোন সম্পর্কে এবং বোন থেকে কী কী পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা অলরেডি করেছি তোমরা প্রত্যেকেই টেক্সট বইটা খুব ভালো করে পড়বে এখান থেকে অনেক ধরনের কোশ্চিন হবে তাহলে ওই দুটো ছক যে দুটো ছক দিয়েছি একশো বাইশ নাম্বার পেজে দুটো ছক করতে দিলাম সেই দুটো ছক অবশ্যই করে আমাকে পাঠাবে আর এখান থেকে তোমরা নিজেরাই বাড়িতে নিজেদের মতো করে কোশ্চেন তৈরি করে অ্যান্সার লেখার চেষ্টা করবে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের মতো নিজেরা হয়তো এর মতো রায়ো মার্টিন ফলো করে বাড়ি বিভিন্ন রেফারেন্স যে যেটা যার কাছে আছে সেখান থেকে কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো কী রয়েছে সেগুলো ফলো করে নিজেরা আবার পরবর্তীতে পরীক্ষার জন্য আবার প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে ঠিক আছে আশা করছি তোমরা ভালো আছো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং ক্লাসটি খুব মনোযোগভাবেই আশা করছি ক্লাসটিগুলো এর আজকের ক্লাসটা করলে আবার পরবর্তী ক্লাসগুলো প্রত্যেকের মধ্যে একটা কিউরিসিটি রাখবে যে প্রত্যেকেই আমরা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে যে রুটিং অনুযায়ী ক্লাসগুলো হচ্ছে সেই ক্লাসগুলো আমরা করার চেষ্টা করব আমরা নতুন কিছু শিখব আমরা নতুন কিছু বুঝব হ্যাঁ এবং আমরা নতুনভাবে আবার এই টপিকগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং প্রত্যেকেই আবার আগামীতে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখব ঠিক আছে আশা করছি ভালো থাকো আশা করছি বুঝতে পারলে বুঝতে পারলে কি না অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে হ্যাঁ যে হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারলাম ঠিক আছে আর কোথাও অসুবিধা হলে অবশ্যই কোশ্চেন করবে হ্যাঁ যে স্যার এই লাইনটা বুঝতে পারেনি এটা মানে কি অবশ্যই আমাকে কোশ্চেন করতে পারে তবে আমাকে অবশ্যই পার্সোনালি আমার পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপে কোশ্চেনগুলো করবে আর যারা ক্লাসগুলো অনেকেই হয়তো করছো না যারা হয়তো ফার্স্ট টাইম করছো তাদের চ্যানেলগুলো আমাদের এই আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে কারণ যে তোমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিনের ক্লাসটা আপলোড হয়ে গেলে তোমরা বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ স্যার ক্লাসটা আপলোড করে দিয়েছে কথা বোঝা গেল তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থাকো এবং ভালো মতো পড়াশোনা করো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ